Hello, hello, do you hear me? Hello, welcome, welcome to this class, guys. How are you? Hello, hello. Hi, Nelson. Hi, Luis. Hi, Melissa. Hello, good hi, hi, me. Hello, teacher. Hello, Patricia. Hello, Hello Cristian. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Yes, I'm fine. Great. Perfect, guys. Perfect. Okay, so let's see. Let's wait one more, one more minute for the other ones to join. And we will start the class, okay? Just one more minute so we can go through the attendance list. Hello, Jadixa. Welcome. Hello, Melissa. How are you, girls? Fine? Hello. Fine. Hello, Bernie. Great. Thank you. Hello. Milton is joining. We will start the class right now, guys. Uh, let me go through the attendance list. Thank you. Vamos a pasar la attendance list ahorita, guys. Just one moment. Mientras los demás se conectan. Okay, let's see.
today is Thursday. Thursday the 10th. February the 10th. Wow, February. We, then we will be on March and then on April and then it's going to be August and then December again. ¿Cómo es que pasa tan rápido el tiempo, Sabrina? Hello. Hello, hello. Good evening. Good evening. <laughs> Let's see, Estefania, welcome. Hello, Milton, how are you? Okay, guys, I will go through the attendance list right now. Please turn on the camera and say present whenever I mention your name. Angela Estefania Marroquín Martinez. Present teacher. Celina Margarita Ramirez de Chavez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Morán. Vázquez, Jacqueline Liliana Barrera Hernández, Jaime Antonio Velar Cortés, José Nelson Ruiz Moreno, present. Thank you. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Milton Hernández Sola. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Rosa Acalia Corrado Quijada. Present. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Present. Jessica Melissa Oya Cisneros. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Glenda Maricela Cuellar Martínez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Patricia Eugenia Navarro Rosales. Okay, thank you very much for being here on time, guys. And thank you for joining this class. All right, uh, we will start the class right now. And let me share the screen so we can start. I can see there are just a few connected today. Why? Today is Thursday. There's missing and just tomorrow, and we are on weekend, right, guys? Now and then we will be on weekends, okay? And the next um next week it will be our last week, okay? Last week for this course, all right? And finally, you finish another course in beginner, guys. Later on, you will be in intermediate. Wow. Then you will be in advanced. Just imagine. That's a great, great um, step. All right. That's a good, that's a good thing, guys. So congratulations, okay, for the ones that you're continue here, guys. Don't miss classes, okay? Don't miss classes. 
try to be on time try to participate i know you are tired guys i know i know you don't want to continue anymore you want to sleep yes i know i know the feeling <laughs> but uh, at the end you will have uh, um the great prize okay of knowing a second language all right so i know you can do it i know you can do it okay so keep it up guys okay keep it up you can do it all right so let me let me go ahead and share the screen and we will start the class all right today guys yesterday we were talking about what do you remember the previous topic yesterday's topic no should 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 and shouldn't right should and shouldn't should i okay so guys tienen preguntas acerca de should and shouldn't no acuérdense que es para cuáles son los las, las um los usos de should guys do you remember the uses of should <laughs> For advice. For advice, okay. We use it for advice. Suggestion. Suggestion, very good. Suggestions and advice, okay. Very good, guys. Okay. Could you please give me some examples? Guys, algunos ejemplos utilizando should and shouldn't? We should be on time for class. We should be on time for English classes. Very good. Another one, guys. Could you help? Could you help? Very good. Yes, that would be with the cool, right? Esa será con el could. What about an example with would you mind too, guys? Would Give me an example. Uh -huh. Sorry. <laughs> go ahead, go. <laughs> would you mind explaining me that? Would you mind explaining me that? Very good. No, I wouldn't. I can't do it, okay? Very good. Uh, let's see another example with shouldn't, guys. Shouldn't. Mm -hmm. Shouldn't? Could you please give me an example with shouldn't? Christian, you want to give an example with shouldn't? I know you want. You he should have been so quiet. I don't remember, I don't remember the use the should, but it's like a, uh, I don't know. Sorry, Melissa. <laughs> ya, la, ya, ya me hice su, su, su example. Should is para dar una recommendation, ¿verdad? I don't remember about should. Christian? Yeah. I only, I, I only have uh, uh, one example. For, for, just for, one, just for one. Remember. <laughs> okay. Shouldn't es lo que no debería de... Lo que usted no aconsejaría hacer, ¿verdad? A la otra persona. Uh, you shouldn't forget you, how to you, you should. Ah, you, <laughs> uh, you shouldn't forget that, Christian. <laughs> Melissa, what what is I your um, example? Thank you. He shouldn't work so much. Ah, uh -huh, very good. We shouldn't, right? <laughs> we shouldn't we work shouldn't. so much. <laughs> okay, very good. So, guys. Pregunta seria. Tienen preguntas, dudas de esos temas. So we can go to another topic today. No? Todo clear like the water. Todo clear like the water. Yes. Like the water. Clear. 
Horchata. Oh my God. No. No, guys. Okay. So let's see. Let me share the screen then. Let me share the screen and we will start the classes today. We have a new topic, guys. And the topic that we have today is the steps to write. The steps to write a formal email, all right? The steps to write a formal email. This is a class 13, okay? Class 13, all right? And let's start. Okay, let's start. So... Let me go and just share the book, okay? Before to continue, let me share the book right now. One second. Sorry about that. Okay. Here you have the, the topic that we will start it right now. Okay, so guys, um, let's see. I want to ask you guys, I want to ask you, do you send emails every day in your workplace? What about uh, Nelson? Nelson, do you send emails every day? Nelson? Teacher. Do you send emails every day? No lo entiendo. Do you send emails every day? Read this. Do you send emails? Emails, correos, every day? Do you? In your workplace? No? Sure. No. No? No manda correos en su en su en su trabajo? Uh, no, uh, recibo, pero no uh, solamente no mando. Ah, oh, okay, perfect. Okay. Let's see. Um what about you, Ismael? Do you send emails in your workplace? Every day or maybe sometimes? No, every day no. No, okay, but you, you no. send emails, right? But do you send emails, right? Usted manda, usted manda al final uh, correos, right? No, Nada? No. Okay. No. Okay, let's see. Uh, who else? Jaime, do you send emails in your workplace? Yes, teacher, usually. You usually uh, send emails? Yes. Very good. What about you, Lucy? Do you send emails in your workplace every day? Yes, I send emails all the days. Really? Okay. What about Stefania? Stefania, do you send emails? Please, teacher. Do you send emails in your workplace? Manda usted correos en su lugar de trabajo? Yes, I do. Very good. Wow. I really love that answer. Yes, I do, teacher. <laughs> Very good. All right. Uh, let's see. Rosa, do you send emails in your workplace? Yes, I send emails uh, every day. Wow, every day. Okay, great. Perfect. All right. Uh, let's see. Patricia Eugenia, do you send emails? Patricia? Patricia Eugenia, sir. Yes, teacher. Yes, okay. Every day. Every day. All right, all right. Okay, guys. So, I would like to ask you, should emails be brief or long? Brief, it means that are short, okay? Short. Long. Are long. <laughs> so, should you, I mean, should emails be brief or short? ¿Qué piensas? Short or long? Short. Short, right? Short. Okay. Can you mention three tips to write effective emails para los que mandan siempre emails y siempre están ahí lidiando con los emails, guys? 
three recommendations, three about how to send an effective email. Be clear. Be clear, very good. What else, guys? Yes. Christian is very talkative today, guys. Please don't talk, Christian. Don't talk tomorrow. I, I don't I don't send emails in my work. Why? Nancy. Why? I mean, how come you don't send emails? But why uh Mr. Jaime send email? What because because Jaime is a is a teacher of the of the classroom. I am PE teacher. I don't um, have problem with, with the parents. So that means that you're telling me <laughs> that he sends email because he has problems. <laughs> no, 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 of course not. So, guys, yo todos los días los veo ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para, para, para vestirse. Ah, no, pero es que trabajan ahí. Es un uniforme. Ah, this is not my uniform. <laughs> My uniform is, is, is red with green. Okay. Okay. Okay, guys. <laughs> uh, let's continue then. Uh, so another another recommendation about the emails. Guys, recuérdense que probablemente ahora no, no mandan emails ustedes, pero ustedes no saben, el futuro es incierto. ¿Qué pasaría si ustedes mañana o pasado el siguiente año o en otro día van a mandar un email? So you need to know how to send them. ¿Qué piensan, guys? ¿Qué me recomiendan ustedes para mandar un email formal? Be specific. Be, be specific. Be clear. What else, guys? What else? Put header. Excuse me? Milton, Put sorry. Header. Oh, let's place that header, right? Yes, the header. All right, very good. What about uh, another recommendation? Use uh, formal salutation. Use formal salutations. Very good. All right. That's pretty much. Very good, guys. Okay. So, um, right now, I am working... Um, actually, I do have another job, and this job is, is about emails. So I'm working with emails every single day, guys. Like every single day. <laughs> so I can go ahead and help you right now to see to give you some recommendations about emails. All right, how to send an effective email, a formal email for your job. So I can help you. And actually, this is the topic for today, so that's good. All right, so let me get a second and let's continue um, sharing. Just one second, let me see. Okay, so I just want to ask you guys here we have some tips, okay, about formal emails. So I want to ask you right now from the tips that we have here. Which of these tips are the ones that you use for um, typing emails? Okay, vamos a hacer algo. Yo sé que todos tienen ese cuadrito. Denle un chequecito a las que ustedes siguen, a los, a los, a los steps, a los pasos que ustedes sí siguen y a los que no, déjenlos en blanco. Okay, todos vámonos a ese cuadrito y vamos a ver cuáles son los que ustedes siguen. Vamos a ver. Do not use all capitals, okay? Si no usa ese, déjelo así. Avoid using subject important. Uh -huh. Ustedes usan ese subject important? Si no es así, déjelo así. Um, use a, far, a formal salutation. Ustedes usan una un, un formal salutation, okay? Formal greeting. I want to ask you guys, okay? Si ustedes siguen esos tips, siguen esos tips, sí, si lo siguen, let's check them, okay? Check them over there, okay? Put a mark over there. Si ustedes lo siguen, esos, esos, esos 
esos tips. Si ustedes lo siguen, si no, déjenlo así. Are you brief? Whenever you are doing it, son, o sea, no, no, no mandan el gran email, so son claros y concisos en lo que dicen. Be brief, ok. Express clearly what you are writing. Ustedes expresan claro lo que están escribiendo, guys. Ok, siguen ese tip. Yes. All right. Do you use abbreviations? Do you use smileys? Do you know what is smileys, guys? Smileys? No? What is smileys? Caritas? Emo emojis, right? Emojis. Emojis. Smileys, okay? <laughs> All right. So let's check them out, okay? Check them out. Check them out. Okay, I want to ask. Let's see. Luis. Uh, do you use all capitals? Mm. Uh, to beginning. Just in the beginning? Yes. Okay. Let's see. Um, is no. Melissa, Melissa, do you send emails? Yes, I do. Do you use all capitals, letters, or a mix of? Just, just the, the... Sorry, I couldn't hear you, Melissa. What was that again? I use capitals only in the beginning. Ah, okay. Or paragraphs or... Or proper names. Or proper names. Okay, very good. Let's see. Um, Sabrina, do you use all capitals? Almost, no, I don't. Almost never because my boss says that when we use all capital, it's like we are shouting. So right? <laughs> he says, don't use all capital. Most if you are writing for a, to a patient. I don't know. Because it's like we are shouting. <laughs> he said that, but I don't know. If he, no, if it's he, true. Yes, like if it, people say that if you use capital, it is because you're shouting. Well, it's, a, it, I mean, at the end, we will see, we will see. Vamos a ver, okay? Uh, what about avoid using the, uh, the subject important? Do we follow this tip, guys? Seguimos este tip? Ustedes evitan utilizar este subject important? Depend. Depend? Depend for the information. But if What? it is formal, if it is formal, you better not no, use it. No, it's informal. Ah, oh, so if it is if it is informal, we can use it, right? Okay. What about use formal salutation? Do you follow that? Yes. Do you use formal salutation? Yes, right. Dear Jaime. Okay, dear Marcos, okay. Mr. Mr. Uh, Melgar, okay. Mrs. Juarez, okay. Uh, are you brief whenever you're writing emails, guys? Or I'm sorry, you're typing emails? Be brief. Do you follow that? Be brief. No? Or do you send long emails? I write be brief. Okay. Do you express clearly what you're writing, guys? Do you express clearly? Sometimes. Sometimes. <laughs> if it is in English, guys. <laughs> wow, if it is in English, there are a lot of misunderstanding, of course, because you are learning. That's what happens. What about do not use abbreviations? Do you follow that? I don't I don't send abbreviations, so I follow it. What about smileys? Do you send smileys in formal emails? I don't. I don't send. No. No, right? Okay. All right, all right. Okay, let me get a second here. 
All right, guys, uh, let's go ahead and do something right now, okay? Right away. This is what we will do right now, okay? Uh, I'll go ahead and ask you to please practice this conversation right now. Let's practice the conversation, okay? Let's practice it. Vamos a practicar la conversación, guys. And we will make some breakout rooms. Vamos a hacer some breakout rooms. Y listen to this. Tienen cinco minutos. Así, guys. Five minutes to learn it by heart. Porque es súper corta, okay? Vamos a aprendernos esa conversación. Memorize it and practice con su partner for five minutes and you come back. Vamos a ver cómo estamos de memorización, okay? Y de retención. So, les voy a mandar ahorita la conversación. Ustedes la, la practican con su partner. Se la tratan de aprender y aprender, memorizar, memorizar. Ok. Les voy a dar, ok, ocho minutos, seis minutos. Vaya, para no ser tan mala. Eight minutes y ustedes regresan y no la van a estar leyendo ni nada, sino que lo que se acuerdan de la conversación. Si no se acuerda, puede inventar. Ok. La cosa es no leer el día de ahora esta conversación. No leerla, memorizarla y si no se acuerda, oh my God, invente un poquitito, un poquito, no tanto, no va a inventar la conversación al final. So, ya voy a hacer los breakout rooms para que eh, tratemos de memorizarnos y practicarnos con nuestras parejas la conversación, luego regresa y la hacemos acá, ¿ok? ¿Clear? ¿Questions? ¿No questions, guys? Ahorita se la voy a mandar, guys. Okay, here you have it. So, before you go, let's practice the pronunciation, okay? Vamos a practicar la pronunciación before you go. Let me get a second. Okay, guys, repeat everybody after me, okay? Repeat everybody after me. One, two, three, star. Do you often send emails? Do you often do you send often emails? Send yes, I do. Yes, yes, I do. I do. Yes, I do. Is it do. appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. No, it oh, is not, it professional. Is not professional. It's professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? I see. Could you share more tips to write effective emails? Email? Yeah, sure. Yeah, yeah sure. sure. Okay, so guys. Quien sea Amanda es la que va a decir más, ¿verdad? So, pueden, pueden rifárselo ahí, ¿ok? ¿Quién va a ser Luis? Porque Luis solo va a decir, yes, I do, no, it is not professional, yes, sure. Yes, I do. ¿Ok? So, yes, I do, yes, I do, yes, I do, va a decir siempre. No, 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 guys, no. So, uh, questions about pronunciation, guys? No? No questions? Apropiate, apropiate. Appropriate, 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 uh -huh. appropriate, appropriate, there you go, appropriate, okay guys, let me, uh, let me go ahead and make the, the first right now, vamos a hacer las parejas, tienen 8 minutes, vamos a comenzar los 8 minutes desde las 36, vaya, 36, 836. You will finish at 8.45, ok? Para no ser mala. 8.45, you finish. A las 8.45, you come back to the main room, ok? So, I will assign it to you right now. One second. Estefanía, you will go with... Ya, ya estuvo. Pone en las gotas en otro. Sabrina. Sorry, sorry. sorry. And then Jessica Melissa will go with Milton, okay? okay? Then Lucy 
will go with, let me see, Patricia Eugenia, all right? <clears throat> then Rosa Calia will go with, let me see, oh, Jaime. Then Christian will go with Luis, Ernesto. Then Nelson will go with, let me see, who's missing, who's missing, Zulma, Jarix. Patricia will go with Marcos. Oh my God, oh my God, let's see. Ismael, you will go with me, okay? Ismael. Ismael, are you there? Okay. So click click on join, guys, please. Click on join. Click on join, 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 please. Click on join, please, please, guys. Luis, click on join. Christian, click on join. Milton, click on join. Jaime, click on join. Milton, Christian, Jaime, click on join. Milton. Milton, are you there? Milton, 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 Milton. Hello, Milton, tiene problemas con su internet, maybe. Cristian. Hello, Milton. Tiene problemas con su internet o todo good? Milton. Esto. <laughs> Ismael está acá. Yes. Ok, practique Melissa con Ismael entonces. Ok. Ok. okay con Melissa, Jessica, Melissa. Uh -huh. Ok. Mm -hmm. Lisa. Hola. Usted Amanda. Ok. <ríe> Porque no creo que me deje Amanda a mí. Ah. <ríe> Le conviene ahorita que es Amanda. Ok. <ríe> Hola, hola. Ya viene Cristian. Creo que tiene problemas para ingresar hoy. Ok, teacher. Vuelvo a ingresar nuevo a la Miren, le dije, para, que, para ver si así le funciona. Y lo traemos. <ríe> usted decida quién va a ser. De todas maneras, usted ya está acá, Luis. Ok, yo ya me puedo ese. Ah, mentira, Luis. <ríe> Don Bimín con él. <ríe> No, no sé por qué no lo dejaba ingresar ah, bueno, al break room, pero ya va a venir. Déjeme Bye. ver. A ver si lo deja ingresar. Es que no puedo ni salirme, qué raro, pero yo no lo veo. De verdad. No está. Voy a ir a la main room, voy a ver si está ahí y voy a ver si lo puedo remover y después volverlo a a dejar entrar, ok Bye. déjeme ver ya regreso ok teacher thank you hello, hello hi Milton está acá Milton Milton hola Glenda, está acá Glenda hello, hello Glenda
Hello. ¿Hay alguien acá? Pudieron. Christian, are you good? Está medio friseado. Oh my God. Christian, Christian. <laughs> yes, hola. you might be having problems with the internet then. Hola. Hola, hola, hola. Ya le escuchamos, Christian. Nice. Ok, bueno, cualquier cosa me avisan, guys. Thank you. Thank you. But do you send emails? Yes, I do. It is, no, is it appro appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yes, yeah, sure. Todavía se me sigue trabando la lengua con el apro. Hello, Patricia. How are you today? I am very nice. Okay, that's good. And, and I have a question, Patricia. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No. Is it not a pro professional? <laughs> okay, I see. Do you share more tips to write effective emails? Mami, mami. Mira, te dije que estoy en. Esto que es. Yeah, sure. Okay, thank you, Patricia. Thank you for your help. Have a good day. <laughs> Thanks, Patricia. I think we did it well, but we have to learn it. At the end, he said, right? Anytime. Anytime. Okay, anytime. anytime. Ajá, como cuando quiera, de nada. Anytime. Es como otra, otra, otra versión para decir, you're welcome. Uh. Uh -huh. Anytime. Lo que pasa es que estoy cuidando a mi sobrina y son tremendos con mi hija. Ay, sí. Ay, si sí es mi hija, mi chiquita. Ahí, ahí pasa. No, pues. no, it, it, no, no, it, it, professional. Ay, sí. Could, could you share more tips on. Bray effective email? Uh, yeah, sure. Do you often see email? Yes, I do. It is appropriate yes, to, to use abbreviation in this email? No. It is professional. I see. Could you share more tick to write effective email? Yeah, sure. Hoy sí, ya siento que ya voy. ¿Se va leyendo lo que le voy diciendo? Sí, sí. Amba. Si me equivoco, digan. Vaya. Do you often say email? Yes, I do. It is. Very attentive. Sí. Okay. Le, le, si quiere, le damos un último repaso. Sí, está bien. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. 
it is appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see. Would you turn more tip to write effective emails? Yes, sir. Okay. Sí, creo que sí, lo vamos a sacar ese bien. <laughs> Sí. Yes. Yes. Sí, es un más. Eh, yo creo que con eso nos vamos, vea. Sí. Ok. ¿Dónde vive eh, eh, Zulma? I live in Santa Ana. Mentira, te hizo yo. <laughs> no, Pensé. yo vivo, yo, sí, en, en, en Congo. Ah. Mm, antes de llegar a Santa Ana. Mm -hmm. I live near, near the stadium. Ah, cerca, cerca de, de Metro Centro. Yes. Qué chivo, genial. Bueno, nos vemos, nos vemos al, al otro lado porque no están okay. Guys, do you hear me? Ah, teacher. Yes, we can hear you. So, guys, are you ready? Yes. Okay, great, perfect. So teacher. We'll do it. Yes. We need to take our drink for for B twelve. <laughs> Your what? Excuse me, I couldn't. Understand. Lo traté de traducir al inglés, más o menos. <laughs> Ah, la okay. memoria, <laughs> verdad, guys. Yo soy mala para para um, memories. Yes, memories, things. I'm bad with my memory, but okay. Let's see. Thankfully, it's not about me. Ah, no, mentira, guys. <laughs> okay, so let's see. Vamos a ver, guys. See, if you forget, you can invent, okay? Pero no lo vean. Acuérdense que el propósito de esta actividad es tratar de improvisar, ¿ok? Si usted se le olvidó, trate de, de improvisar en ese momento. Lo, lo que haga es que lea la conversación y entiéndala, por si se le olvida, ah, si, no me, si se me olvida esto, puedo decir eso y tiene concordancia, ¿verdad? <risa> no voy a decir otra cosa. So, let's do it, guys. So, let's start with Marcos wants to do it today. Marcos. Oh la cara de Marcos. Marquitos, go for it. Who's your partner? Patricia, Yo. sorry. Yo. <laughs> bueno, Marcos, empezamos. Do you open sin email? Hello. Marcos. Sorry, eh... A micro. Oh. <laughs> yes, yes, I do. Hello, Marcos. Yes, do. do you often see the mail? Uh, no, it is not professional. Oh, mm. Yes or no? Yes, yes. Yes, okay. Uh, is, is it appropriate to use a prevention in business email? Yes, I do. Yes, I do. Yes, yes, yes. 
и yes, sure. профессионал... yes. Yes, sure. и... mm... Но я, я не спердиму. Безамо до нового. Yes, okay. let's try, let's try it. Okay, let's do it. Бетамус. But yeah. do you often send email, Michael? Yes, yes, I do. Yes, it is appropriate to use abbreviation in business email. Uh, no, it, it it is it no no it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective email? Mm, yes, yeah, sure. Okay, thank you. Okay, bye. Bye. Great job. A round of applause for you. Ustedes creen que leyeron, guys? No, right? He did it great. No, no, no. Uh, uh, uh. <laughs> Good job. All right. Choose another person, Patricia. Como? Choose another person. Mm. Yarixa? Ah, Jarixa, let's do it, Jarixa. Jarixa and Nelson, right okay. back, guys. Enciendan sus cámaras. There you go. No, Nelson, encienda. Yeah, <laughs> me asustó, teacher. <laughs> me asustó. Ok. Vamos, Ulma. Ok. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business email. No, no, it is not professional. I see. Would you share more tips to write effective emails? Yes, yes, sure. Yeah, true. Great. Wow. I ran a pass for you guys. Good job. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, of course. Nelson, choose the next person. Um, Sabrina. Sabrina. <laughs> and she was like. <laughs> Aquí me te quedo el trago de, de, de agua. <laughs> Yo estaba con... con, con... Con amigo. Estefanía. Ok, let's do it, girls. Do you Ella es Amanda. Do you often send emails, Sabrina? Yes, I do. Uh, it is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips? More tips to, to write effective emails? Yes, yeah, sure. Wow, <laughs> great job. Very good, girls. Estefania, choose another person. Luis? Luis. Hi, <laughs> teacher. Hello. <laughs> Luis and Christian. Christian. Hello. Hello. How are you? Fine? I am fine. Great. I construction for not forget the conversation. <laughs> okay, I got it. Okay. Enviarnos una okay. selfie, quería el grupo. Enviarnos una selfie. <laughs> <laughs> ya vimos que es un iPhone. Ya vimos. <laughs> Aquí, mira, para que vean que no estoy leyendo. Ah, ah ok, no había entendido. Do you, do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips for 
write effective emails? Yeah, sure. Very good. <laughs> Great. Christian, choose another person. Okay. Uh, Jaime wants. No. Que le cueste, que siga aprendiendo. Thanks. <laughs> Ismael Ismael Elisa I'm here <laughs> Okay Okay Ready. <laughs> Do you all think Recuerde, vea para arriba Si no, no le va a creer la teacher Ya le <laughs> <laughs> do you often send emails? Yes, I do. Uh, it is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is in a professional. I see. Would you? <laughs> Could you share more tips to write effective I, emails? Yeah, sure. Thank you. <laughs> wow, that's teamwork. Good job, guys. Good job. That's <laughs> teamwork. Very good. <laughs> okay, so Melissa, choose the next person. Uh, let me see. Rosa? Rose. <laughs> okay. <laughs> um, do you often uh, send emails, Jaime? Yes, I do. Uh, is it appropriate uh, to use abbreviation in a uh, business email? Oh, it is not professional. I see. Uh, could you share more tips uh, to write uh, uh, to write uh, uh, emails uh, to write em uh, business emails? Yeah, sure. When you write emails, you need to use a formal salutation, be brief, and Express clearly, clearly, sorry, too much. <laughs> clearly. Thank, thank you, Jaime. Let's see. It does wow. Your... wow. <laughs> Excuse me, Mr. Avelar, from now on, Mr. Avelar, okay? <laughs> or Mr. Cortez, but not Jaime. Jaime, no, guys. Mr. Avelar. <laughs> Back to the computer. Very has good. A, 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 a screenshot in the computer. <laughs> a screenshot, yes. Great job, guys. Very good. Wow. All right. So let's see who's next. Uh, Rosa, who's the next person? Linda? Linda, 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 let's see, give me a second. I believe Linda has issues with the camera and with the internet. Let's choose another person. Jessica? Okay. Melissa, Melissa, ready, pass? Yes, I pass. Sorry, Rose. Who's missing, guys? <laughs> I believe just there, there is just one. 
the the one that is in black. <laughs> uh, Lucy wants to. <laughs> <laughs> and Patricia, Eugenia, I believe you are the only one that are missing, right, guys? Hello, okay. Patricia. How are you? Hello. I am very nice. Okay, Patricia, just a question. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? It, no, it's, it is not professional. Okay, I see. Could you share more tips to write effective emails, Patricia? Repeat, please. Could you share more tips to write effective emails? Oh, yeah, sure. Okay, thank you. Thanks for your help, Patricia. Have a good night. Okay. Bye. Bye. Wow, great job. Congratulations, guys. You did an amazing job, all of you, okay? So proud of all of you guys. This is uh, the class for you, okay? <laughs> for all of you. All right. So, guys, now it's time to know how to write emails, appropriate emails, okay? So, we will give you our best so you know how to do it, guys. All right. So, let me get a second and let's just start sharing the screen, okay? One moment. So, we have here 10 steps to write a formal email, okay? We got 10 steps here. Let's see. Um, Jaime, could you please do me a favor and read the number one and choose the next person that will read the number two and so on? And the step to write a formal emails. Um, first, yes, number fill one. The, fill in the shop, shop the line with a topic relevant to, to your recipient and not use document or important. And number two, include a polite salutation. And there, Mr., there, Miss, good morning, etc. And Thank you. Let's see. No, Jaime, no. stay there. But let me just explain this too. Okay, guys. So number one, fill in the subject line with the topic. Oh my God. It's time for the attendance list. Give me a second, guys. Just one moment, please, please, please. Stay there. Stay there. One moment. All right, uh, Angela Estefania Marroquín Martinez. Present, teacher. Celina Margarita Ramirez de Chavez. Cristian Josué López Pérez. Present. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Presente, teacher. Jacqueline Liliana Barre Hernández. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Present. José Ovidio Flores Rivas. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Mildon Hernández Sola. Present teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Jessica Melisa Oya Cisneros. 
Present. Zulma, Yarixa, Oliva, Córdoba. Present. Glenda, Maricela, Cuellar, Martínez. Fátima, Xiomara, Palacios, Navarro. Present, teacher. Patricia, Eugenia, Navarro, de Rosales. Present, teacher. Great. Okay. So today, guys, Patricia Carolina Rodriguez Herrera se queda conmigo en el 101, ok? Ok. Thank you, Patricia. Ok. So let me continue sharing the PowerPoint presentation. Just let me get a second. One moment. Ok. Thank you, Mr. Cortez. Ok. All right, so we got the number one, which is filling the subject line with a topic relevant to your recipe, recipient, sorry, recipient, uh, recipient and not just document or important, okay? Uh, filling the subject. Mm, we don't have any, um, yes, this is the subject here, guys. Here is the subject. So instead of putting important guys, or instead of putting uh, just writing uh, important or document, please, let's go ahead and try to include the topic, the topic that you are writing about, okay? The reason, the reason why you are writing about. So don't put important and don't put in document whenever it is, it is, is uh, no, it is formal, please, all right? just. Place the reason or uh, place like a topic, the relevant topic while you are writing this person. For example, in this case is English language training propo proposal. Okay? Porque en ese caso, guys, whenever the other person open the email, okay, ve eso. Okay, ese es como la, 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 la parte que la persona ve. Entonces, ahí es donde uno decide, okay. Uh, vamos a ver, oh, ok, English Language Training Proposal, let me open it. A veces uno no se da cuenta, imagínense a veces cuando no tiene el subject included y lo tiene vacío, uno no se da cuenta y no abre el email, ok. Entonces es muy importante poner el subject de esa manera, all right. Siempre poner el tema que es relevante, el, la, the main reason, la, la, la razón por la cual usted le está escribiendo o algo que llame la atención, que, que haga un summary, okay? que haga un resumen de todo lo que usted dijo en el email. Obviamente no va a ser un resumen, pero al menos que sea como el, eh, el title, ¿verdad? Sí, que sea como el title. So, questions about this, number one. No questions? And the number two that Mr. Cortez says is include a polite salutation. Okay, example given. Dear Mr., dear Mrs., good morning, etc. Okay, siempre hay que poner una polite salutation before the email is stored. For example, here. Dear Mr. John, okay, dear Mr. John, that's a polite salutation. Dear Mr. John, dear Mr. John. So this is the polite salutation, okay? Next, number three, Patricia, could you please help me to read the number two? I'm sorry, the number three and four, Patricia. Perdón, I think what we have to do here. Could you please read it? Um, Thank you, Patricia. Three. Great, you may point in the opening sentences. Four, do not use all capital or a lower case later. Very good, okay, let me see. So guys write, guys, write your main point in the opening sentence. ¿Cuál es el opening sentence, guys? ¿Cuál creen que es el opening sentence en este email? La oración de bienvenida. Exacto, es la oración de bienvenida. Entonces, como el inicio de la eh, sorry, el inicio del email, ¿verdad? ¿Cómo usted va a empezar? Eh, prácticamente este, esta oración, guys, tiene que ser, ¿verdad? Poniendo el punto 
de, de vista que tiene que, eh, el principal punto de vista de todo. Usted tiene que poner exactamente ya ahí a una oración, ¿verdad? Que sea principal, ¿ok? De hecho, este tipo de oraciones, guys, eh, en la parte de la lectura y la escritura, la escritura de ensayos, ¿verdad? Es donde usted, usted dice de qué se trata todo lo que va a venir después, todo, todo el contexto después, ¿verdad? Entonces, trate de decir con sus propias palabras, ¿ok? La razón en ese caso de por qué se está escribiendo o algo que llame la atención, ¿ok? Como una introducción de lo que, va a, lo que la otra persona va a leer. All right? Tiene que poner el principal punto, ¿ok? The main point tiene que estar en el opening sentence. Let me see. Ah, y tratar de evitar, guys, utilizar abreviaciones, ¿ok? Como please, OMG, FYI, ¿verdad? Solamente si usted se está escribiendo informalmente, ahí sí. Usted puede poner un, muchas abreviaciones, pero en un formal email, no, guys. No, please. Uh, Lucy, could you please help me with number six and seven? Yes. Uh, number six. Be polite. Remember to write please and thank you. And number seven. Be brief. If your message is too long, consider using an attachment. Thank you, Lucy. So as Lucy said, be polite, guys, okay? Remember to write please and thank you, okay? Si están pidiendo algo, pónganle please. Si están agradeciendo, thank you. Thank you for your information. Thank you for contacting us, okay? Pueden decir así, thank you for contacting us. Si usted es el que está, re usted es el que está recibiendo el email de parte eh, de un cliente, Thank you for contacting us, ok? Thank you for contacting us. Al principio lo puede poner gracias por contactarnos y luego puede empezar con el opening sentence, ok? Luego con el opening sentence. Ese thank you lo puede poner ya al principio, al final, dependiendo de la razón por la cual se está escribiendo el email, ¿verdad? Si es algo por, con lo cual usted está agradeciendo y cerrando la interacción, porque si ustedes se dan cuenta, guys, hay muchos, bueno, puede ser, puede haber un tipo de email que usted abre la cadena, ¿verdad? Y usted inicia la conversación o puede ser un email que ya es un reply, ¿ok? Que usted ya está, ya mandó información y está recibiendo. Entonces ya ese sería un reply. Dependiendo de eso también va a ser el tipo de palabras que usted va a utilizar. Yo le voy a brindar alguna, algún vocabulario, algunas palabras que usted también puede utilizar. Ok. So, en please, si está haciendo un request, guys, ok, puede utilizar la palabra please, ok, siempre para ser educados. So, that's another tip. And the number seven says, be brief, ok. If your message is too long, consider using an attachment, ok. En ese caso, bueno, cuando uno eh, usualmente escribe un email demasiado largo, ¿verdad? Es cuando realmente uno brinda información adicional en el email. Y por alguna razón usted no puede brindar una imagen o un boletín, ¿verdad? Entonces lo que, o un documento. Entonces lo que puede hacer es que si usted va a brindar mucha información, por ejemplo... Usted va a mandar una lista, ¿verdad? Una lista de o una, unos horarios, digamos, unos horarios, para que no sea demasiado largo el email, porque usted tiene mucho personal, puede poner una imagen, haga una imagen o haga un documento donde usted haga una tabla donde pone, ¿verdad? El horario, las personas, ¿verdad? Los días y qué es lo que se va a hacer. Y luego le pone de que va a ir incluido un documento para que vea cuáles son los horarios. Así usted lo convierte en un, exa un, un, perdón, un email un, más corto, ¿ok? Y ya solamente va a abrir el attachment y va a ver los horarios. En vez de poner un email súper grande explicando que en la tabla 1 va a encontrar eso y no sé qué, porque no, no va a poder usted pegar muy bien, ¿verdad? O hacer muy bien el horario de esa manera y se va a ver muy largo para leer. 
O puede usted adjuntar una imagen, ¿ok? Una imagen que ilustre lo que usted, en vez de palabras, lo puede ilustrar, ¿ok? So, this is the number seven. Uh, Christian, could you please help me with the number eight and nine? Eight and nine, please. Yes. Use a closing phrase like best regans. Regans. Looking, looking forward to your comments, etc. And a signature block with appropriate contact information. For example, your name, whose address, and phone number. Okay, great. Sorry, Christian. I was changing my shirt, but that's awesome. All right, just let me see. Number eight and number nine. Thank you a lot. All right, use a closing phrase like best regards, regards, looking forward to hear from you or looking forward to, uh, to your comments, etc. Now we're talking about this, okay? Closure or closing phrase, okay? Let's, so, let's always use those uh, closing phrases, guys. Yo les voy a dar más ejemplos de que closing phrases pueden utilizar también. And the number nine, add a signature block with the proper contact information. It can include your name, your business address, and your phone number. Dependiendo si usted, ¿verdad? ¿Quiere incluir eso? Sorry. Para que, para que lo haga de forma más formal, guys, pueden incluir toda esa información en su, en su firma. Puede poner your name, Christine Crystal, uh, senior training consultant, corporate service, and the British Council. Acá pudiera poner, poner su número de teléfono también, con muchísimo gusto, ok, para que ya eso sea súper, súper polite. Y super formal, guys, ¿ok? Porque tiene que poner la información de la compañía, de la institución que usted representa, dependiendo qué tipo de mensaje o qué tipo de email usted está escribiendo. Así que de eso se trata cuando hablamos de signature, ¿ok? Signature block with appropriate contact information. All right. So, let me see. Oh, esto va together. This is together. I look forward to hearing you from your regards. Okay. And the number 10, guys, edit the proofread before you send the message. Okay. Digamos que usted ya terminó de escribirlo. Ya eh, usted ha seguido estos 10 tips. Okay. Puede seguir más tips. Esos son unos que nosotros le podríamos dar a usted, pero usted puede poner más tips. Puede hacerlo un poco mejor. Claro que sí. Pero es muy importante que el spelling y la gramática esté súper bien. Entonces, ¿qué puede hacer, guys? Usted puede revisarlo de nuevo. Eh, usted que está aprendiendo inglés, usted mismo lo puede, lo puede ver. O si no, guys, este es un tip que yo le puedo dar personalmente. Give me a second, guys. Just one moment. was drinking water. So, uh, this is one tip that I can give it to you. No sé si han escuchado esa aplicación que ha salido, que se llama, oh my God. Es que yo casi no, le, no la utilizo, pero, porque no le he podido descargar simplemente, pero es súper buena, porque de repente en mi personal laptop sí la tengo y me lo corrige. Algunas palabras se llama Grammarly. No sé si la han escuchado, en YouTube aparece bastante. Grammarly, ¿no? ¿La han escuchado, guys? Yes, no. Yes. So, ustedes pueden utilizar también esa aplicación, Grammarly. Súper buena, la verdad. Eh, Súper eficiente y la verdad es que, como les digo, eh, ustedes pueden confiar de que de verdad se lo está corrigiendo bien, ¿verdad? No como Google Translator. 
Así que súper buena. So let's see, guys. So those are the, maybe the pieces of advice, the tips that we can provide it to you. All right, those are the tips. Uh, here I have more things to you. Give me a second for you, so sorry. Uh, we got some useful phrases. Les traje estas frases, okay, guys? Uh, para que ustedes puedan utilizar en sus emails. Como greeting, ustedes pueden ocupar good morning, el nombre del, del cliente o el nombre de la persona con quien se está contactando. Good morning, Karen. Dear Karen. Dear Mrs. Jones. Guys, cuando ustedes ocupan el sir, eh, sorry, el Mrs., el Mr., el Miss, usted siempre ocupa, guys, el apellido, ¿ok? Cuando usted diga, por ejemplo, eh, Mister, ¿verdad? Mister o Mrs., ocupa usted el apellido, ¿ok? Si usted quiere decir Dear, pone el nombre, Dear Karen. Y si no, dice Dear Miss, Mrs. Karen o Dear Mrs. John, ¿ok? Puede decir Dear Sir, Madam, también es muy polite decirlo. Uh, to whom it may concern, cuando usted no conoce la persona a quien se lo está mandando, usted puede decir to whom it may concern and start writing, ¿verdad? En la parte de la introducción, guys, ustedes, por ejemplo, si quieren abrir un tema del pasado que ya se había discutido, ya hay un background de este tema, se puede decir regarding the last email I sent to you, ¿ok? Eh, acerca del último email de acuerdo al último email que, que le mandé y luego escribe lo que va a decir, ¿verdad? Responder a otro email. ¿Cómo podemos responder a otro email? Pueden utilizar las palabras regarding your question, porque ya se hizo una pregunta anterior en el email. Regarding your application, ¿ok? Regarding, sorry, concerning the last uh, changes, ¿ok? Estas palabras pueden utilizar. Y para dar las gracias en referencia a otro email, como les decía, por ejemplo, alguien les está brindando una información que usted le pidió, puede decir, thank you for your help, thank you for your information, thank you for putting that together, ¿ok? Da las gracias porque se le brindó una información o algo que usted pidió en el primer email. En la sección de attachment, si usted quiere adjuntar algo, guys, usted puede utilizar estas palabras, miren, muy, muy useful de verdad, yo les voy a mandar igual esta eh, presentación para que ustedes tengan esa información, pero si usted en cualquier momento quiere tomar captura, tómela, foto, tómela para que tenga esta información ahí. Pero como le digo, yo siempre les voy a mandar el documento, ¿verdad? La, la PowerPoint presentation. So, um, you will find a task. Puede usted decir, you will find a task. Puede usted encontrar algo adjunto, ¿ok? Please find a task. I've attached. Yo he adjuntado, ¿ok? I've attached. Let me know if you have question about the attachment. O si usted le está diciendo que usted le puse un, una, un documento adjunto. I'm sharing this with you. This file has. Este documento tiene. Uh, you'll find the attachment below. Below, abajo va a haber el attachment, all right? So esas palabras usted las puede ocupar para eh, de, decirle al cliente, decirle a la persona con cual usted se está contactando, ¿verdad? Que usted le ha puesto un documento adjunto, all right? That's pretty much it. Questions, guys, questions about this, questions about pronunciation, questions about vocabulary meaning, no questions? No? I got more here. I got more, guys. Oh my God, one second. Okay, so we have more words that you might be finding interesting. For example, for catch the attention of the, cost, uh, of the other person. Okay, you can say, I'm looking forward to, you can, please let me know if, once you, I will. For example, si ustedes, están pidiendo una información, ¿verdad? Entonces usted dice, once you send me the information, I will be able to assist you. Una vez usted me mande la información, yo con gusto la voy a ayudar, ¿verdad? I'm glad to help you if usted hace esto y esto. I will wait until you, ¿ok? 
I'm looking forward to. I'm looking forward means, guys, que usted esté esperando que pase algo en un futuro. I'm looking forward to, okay? I'm looking forward to that in the future I will learn English. I will know how to speak English, all right? Maybe looking forward, okay? So uh, I do have words for closing, okay? For closing as well, okay? Closing sentences. Like, for example, keep in touch, stay in touch, okay? Que se mantengan en contacto. I speak to you soon. Regards, okay? Regards. Uh, best regards. Best regards. Thanks, okay? Sincerely. Este muy, muy formal. Sincerely, okay? Después, usualmente de poner esto, utilizan el signature. Y acá está un ejemplo, guys, de cómo sería un signature, una signature formal. Primero ponen su nombre, ¿verdad? La persona quien escribe, uh, luego la posición que usted tiene en su institución, en su compañía, etcétera, y luego pone el nombre de la compañía para donde trabaja, ¿ok? And then the telephone number, donde usted puede ser contactado, ¿ok? Entonces lo puede hacer así, guys. Uh, para poner un signature debajo de un email, ya para terminar, ¿verdad? Bueno, ya terminando, de hecho. So, questions about catch attention, closing, and signature, guys? Questions about this? No questions? No? Clear? Okay, so let's see. Uh, we got here and comparative um, chart about a formal email, a semi-formal email, and an informal email, okay? So let's read it. Let's read it, guys. Let's read it and let's see the differences, okay? Vean las diferencias que tienen cada uno. Let's read them. Okay, guys, so we will review it. Yes? Tell me. Uh, yes. Um, can you explain what means hesitate? Oh, yes. Hesitate. Uh, like, for example, let's see. Like, not doubting. Like, not to doubt about something. Not to doubt. Okay, let's see. Let me give you an example. One second. I'm just trying to make it bigger so I can see you because I really need. Ah, oh, but you don't have the camera on, Lucy. <laughs> Lucy, was you right? Okay. So, uh, Lucy, hesitation is like, for example, you doubt about something. Like you are not sure. You are not sure about something. That's why you are doubting. Mm, should I do it? I don't know, maybe, yes. Yeah. So you are not sure about something. You are hesitating, okay? You're doubting, yes? So don't doubt. Look, don't hesitate to call us back. Don't hesitate to contact us back, okay? No dude de hacer algo, all right? Okay. Or no lo Thank piense you. mucho. You're welcome. Okay, guys, so let's see. There is a big difference between uh, formal, semi-informal, and informal email. You will see, okay? First of all, in the salutation, right? We uh, have different um, salutation here. Here, 
Dear Mr. Rogers, hi Joshua. Hey, <laughs> big difference, right? And then I am writing to inform you that your institutional email account is ready to be used. Y acá dice, hi Joshua, your institutional email account is ready and you can start using it now. Mm -hmm, that's semi-informal, right? And the informal one, you told me you wanted the, an institutional email, so now it's ready. That's too informal, guys. So you need to go ahead and look for the words, for the appropriate words, appropriate words, so you can have a formal email, okay? So let's see, if you have further requests, do not hesitate to contact us, okay? Very formal. The semi-formal, please let me know if you have more questions or pet, petit, petition, okay? Mm, yes, yeah, a little bit formal. Tell me if you need anything else. <laughs> That's too informal, right? Sincerely, Simon Waters, email solutions, customer service, miren? Miren cómo es el signature. Y acá, mientras que acá dice, see you soon, Simon. That's it. And here, bye. Bye is too informal. And see me. Okay, so el diminutivo, right? The Simon. So see me. See? That's, that's a big difference, guys, between formal, semi-informal, and informal email, okay? Questions about these guys? Preguntas, no? Everything clear? or no clear questions no okay so let's see one moment i just want to make sure about this okay guys do me a favor and open the open your book on the page 33 okay page 33 i believe that's the one that we opened so i believe it's the 34 let me get a second let me review right now i just want to make sure where is that I just lost. Okay, here it is. Here it is. Is yes, it's the page 30, 34, right? Open the page 34, guys, please. Page 34. Okay, page 34. Here you have the 10 tips that I already shared with you. And here we have two emails. Okay, we have two emails here. So tell me, guys, what is an informal and what is the formal email here? Okay, let's find out what is the formal and the informal, please. Informal is the first one. The first one is informal. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the thing. Uh, tomorrow's meeting, Robert, remember that tomorrow. Don't forget the documents with meetings with it. Don't forget the documents. So is the first one, yes? Is, the, is it the first one, guys? I mean, the less informal, right? <laughs> El menos, I mean, el menos formal, quiero decir. The first is the most informal. The most informal, right? Very good. Yes. Yeah. But both are informal. Yes, for me, both of them are informal compared with the other ones. Comparado con los 10 tips que nos dieron, no llevan muchas cosas. Para mí, los dos son más informales, pero el primero es more informal than the other one, right? Mm -hmm. Right. Porque dice see you <laughs> y no dice el nombre, so there are many things, solo dice Saturday, all right? So mm -hmm. that's the reason why, right? Uh, let's see, guys. Do me a favor right now, we will make pairs. Uh, let's see. No, 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 sorry. Let's go ahead and write a professional email to your coworker, okay? It, it can be, it should be a professional, polite, the most formal email, okay? The most formal email. 
that you uh, have already written in your life. <laughs> Traten de utilizar los tips, traten de utilizar el, el, la estructura que les mandé. Si quieren, les voy a compartir la estructura y les voy a mandar una captura del ejercicio para que traten de, de seguirlo. En el email usted le va a decir, guys, que, tiene, que van a confirmar que se reúnan con ella. O sea, el email se va a tratar que mañana se van a reunir. Ok, mañana se van a reunir y es su, su coworker, ok. Y le va a decir que mañana se reúnan. ¿Cómo le va a decir usted que mañana se reúnan? Ok, el día de mañana y, y cómo lo va a hacer usted profesional y formal. ¿Cómo lo va a hacer? Pero esto va a ser, guys, a, a serious, serious email. Ok, va a ser un, un email que de verdad ustedes lo van a crear. Ahorita se lo voy a mandar. Ahorita se lo voy a mandar, guys. Y. Give me a second, please. Revisen el grupo. Okay, uh, this is what we will do, guys. Let's see. Give me a second. Yes, yes, let's go ahead and write it down right now. Send the email, guys, and I will share with you right now. Um, I'll go ahead and share with you the email, my email, so you can send it to me. A real time, okay? A real time. Let's pretend, let's pretend I'm your co-worker, okay? Pretend that I am your co-worker and that you will tell me, guys, the tomorrow you will meet me, okay? Me van a decir que mañana nos vamos a reunir y me lo mandan, okay? Ahorita les voy a compartir mi, my email address on the chat, okay? Para que me lo manden, guys. Okay, I already sent it to you here in this chat. Busquen mi, my email address, guys. En este chat se los mandé. Y me mandan el correo. All right? A real email. Tratando de utilizar los tips que les di. So, let's see. We will have until... 9.51. Hasta las 9.51 para hacer el email. ¿Ok? Yes, Nelson. Eh... ¿Quiere que le mandemos un, el, el, a su correo? Sí, ahí lo compartí. Exacto. Utilizando los um, los tips que ya hemos puesto. Y les voy a mandar una captura de estas palabras, guys, para que las tengan ahorita y las puedan utilizar si you want. Give me a second. Ahorita se las mando. Sorry that I stopped sharing. Solamente le voy a mandar las, cap las capturas de esas useful phrases. No. No está su correo, ticha, no lo veo. Ahí en el chat lo mandé. Uh, en este chat de esta reunión. No. Lo ven los demás, guys. Yo no lo, no lo veo, teacher. Teacher. Oh, teacher, no veo. Este chat es en el chat de Zoom meeting. Ah, okay. En el Zoom meeting, yes, guys.
Teacher, comparte el correo otra vez, que no, no, no lo ubico. Sí, ya, ya lo comparto, solo les estaba compartiendo las imágenes acá, hasta ahorita. Thank you. Ok, here you have it. Thank acá you. tienen un, el ejemplo del correo, miren. Ahorita lo hago más grande, guys, so you will have it. Si, if you have any questions, let me know, guys. Teacher, I'm already sharing email. Excuse me? I'm already sharing your email in WhatsApp. Ah, okay, thank you. Yes, Lucy send it uh send the email in WhatsApp as well, guys. So you can send it over there, okay? Excellent. So remember, we have until 51, guys. Tienen hasta las 51 para hacerlo. So you, you have plenty of time, okay? Plenty of time.
Guys, three more minutes. Three more minutes, okay? Mm. Guys, and then my inbox will be full, right? <laughs> my inbox. Guys, one more minute. ¿Cómo vamos? Did you finish? Guys, no he, revisado, no he recibido ningún email. Ah, bien, right now. I got one right now. Wow. Good job. No. Good job. <laughs> Very good, Lucy. Mm -hmm. Thank you. Wow, that is that is a, a formal one. Good job. All right, I received um, Jaime and Lucy. Okay. Okay. All right. Oh, thank you. <laughs> About the tomorrow's tomorrow's class. Thank you, Jaime. <laughs> Como que se me olvidara, right? Pero good job, good job. Wow. Mr. Avelar, Mr. Avelar. Good job. Melissa, wow, let's see. All right. All right. Wow, all the cells of January. 
I really love, guys, your signature. I really love all your signatures are awesome. Very good, guys. So let's see, guys. Um, will you finish? Mientras finalizan, guys, will you finish? All right. I got, a, I got another one here from Fatima. Okay, Fatima. Thank you, Fatima. Let's see. Very good. Wow, great job. Okay, great job, Fatima. Okay, so mientras finalizan, guys, eh, les voy a poner two email addresses Y me dicen que, cuál es el problema que tenemos con estos email addresses, ¿ok? Me van a ayudar a corregir los errores que tienen. No sé si pueden ver la pantalla, guys. Thank you, Sabrina. Let me see. Ok. Ok. Good job. Very good. All right. Very good, Sabrina. Wow, I received Nelson. Thank you. Okay, guys, so we will practice right now. Observe the following emails and correct them, okay? Tenemos acá dos emails, miren. Vamos a observar primero este. Ustedes tienen unos, unos minutos para leerlo y ver qué es lo que le hace falta a este email para que sea formal, okay? Revisenlo, please, guys. Let's go ahead and review it. Y me dicen qué es lo que les hace, qué es lo que le hace falta para que sea formal. I think the in this email is not a polite salutation. There is no polite salutation, exactly. What else? I should be having here a polite salutation at the beginning, right? Here. Yeah. Here there should be a, a polite salutation. What else, guys? What, what else do you think that is missing? It's too long. It's too long, okay. Yes, it's too long. What else, guys? Solo Lucy me está diciendo, what about the other ones? What else, guys? What else is missing? Has no subject. It has I, I no subject. Okay, it doesn't have subject. What else? Mm -hmm. What do you think? Do I have signature, guys? A formal signature? Or this is semi-informal? What do you think? Formal. Informal. Informal, right? There's missing the signature here, okay? Okay, here we have the name, but it's not a complete signature, okay? Very good. So what about the second one, guys? What do you think in the second one? There is not a name. There hello. is no, uh -huh, exactly, just hello. No formal salutation, okay, no formal salutation. What else? Do you remember Need the words? Signage. Excuse me, Melissa? Need a better sign up. Uh, teacher, the, the number of phones uh, is below the name. Yes. Don't use 
um, abbreviation. Teacher, you are mute. Oh my God. <laughs> Thank you. Ok, guys. So, les estaba diciendo de que eh, esas son las correcciones que le hicimos a los emails. Thank you a lot. Uh, espero que algunos de los tips les sirvan en su lugar de trabajo o en su vida diaria. Ok, so thank you for your effort of connecting yourself every single day, guys. Tomorrow is Friday, ok? Tomorrow is Friday. See you on Friday. See you tomorrow, guys. And have a great rest, ok? Descanse mucho. Voy a pasar la lista. Patricia se queda conmigo y que tengan una excelente noche. All right? Bye, guys. Questions before you go? Tienen preguntas? Comentarios? No? Todo good? Eh, ¿Eh? No, teacher, que para, para mí es nuevo eso de, de, de enviar hasta ahorita primer email que mando. O sea, yo recibo muchos emails, vean, uh -huh. eh, de, de cotizaciones, de, de información. A veces que yo mando a pedir. Eh, por menos a ferreterías, a lugares de envío, wow, uh -huh. eh, pero eh, yo las mando a pedir, ¿cómo se llama? Eh, por escrito, pero uh -huh. eh, siempre piden mi correo, yo recibo esa información, pero yo generalmente no respondo a un, a un correo, entonces o, o mando vía eh, verbal, o sea, ¿cómo se llama? A alguien con una carta o con un escrito, pero uh -huh. realmente es nuevo para mí, estoy aprendiendo. Genial. Qué bueno, Nelson, qué bueno. Recuérdense que aunque no lo manden en inglés al final, es la estructura que, que también cualquier otro idioma lo pueden aplicar, ¿verdad? Excepto por las no, frases la en inglés, pero siempre pueden obtener la idea de cómo hacerlo. ¿verdad? Así que pues, <risa> eh, espero que sea súper, súper importante utilizar esos tips en sus emails de ahora en adelante, guys. Y pues... Qué bueno que ha sido una información que les va a servir mucho en su lugar de trabajo. Así que nada más, vamos a pasar la lista rapidito. Gracias por su comentario, Nelson. Que tengan una excelente noche todos, ¿ok? Ángel nice. Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Bye, Ángela. I mean, Estefanía. Eh, Cristian José López Pérez. Present. Bye, Cristian. Eric Mauricio Rendero Bye. Tomasino. Francisco Eduardo Larín Pineda. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Bye, Ismael. Take care. Bye. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good night. See you Good night. tomorrow. See you. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Bye, Nelson. Take care. Good night. Good night. Linda Magali García Montoya. Lucy Natalie Juárez de Ramírez. And thank you, teacher. Bye. Bye. You're welcome, Nancy Taker. Luis Ernesto Gómez <gasps> García. Marcos An Antonio Melgar Pérez. Sorry, teacher. I said, I said, no sé si me escuchó que tuve mala señal. Oh, sí, 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 no se preocupe. Gracias. Okay. Thank you. Thank you. Bye. Sí, thank you, Lucy. Bye bye. Good night. Luis Ernesto Gómez García. Oh, ya me dijo, ¿verdad? Marcos, también Milton Hernández Sola. Present teacher. Thank you, bye bye, Milton. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Bye bye. Aquí estoy. Thank you. No se ve, <risa> Patricia. Thank you. <risa> Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Bye. Sabrina bye. Lizeth García Orellana. Present. Bye, Bye good Sabrina. Night. Good night. Jessica Melissa Oya Cisneros. 
Present teacher. Good Bye. night. Bye. Good night. You. You're welcome. Bye bye. Surma Jeriksa Oliva Cordova. Present. Bye Jeriksa. Take care. Bye. Good night. Good night. Glenda Maricela Cuellar Martinez. Glenda Maricela Cuellar Martinez. Fátima Xiomara Palacios Navarro. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Take care. Patricia Eugenia Navarro Rosales. Present teacher. Thank you, Patricia. Cuídese. Bye bye. Luis. Bye bye, Luis. Take care. Hello, hello, Patricia. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Aquí algo. Bien, bien, bien. Bien, bien. <ríe> Cansada. Algo. Me imagino, Patricia. Y con hambre. Ah, no este, he comido, yo tampoco. No, todo bien. Este, tal vez en lo que me pudiera ayudar, que me gustaría sí, es mmm, algún video o algo que me pudiera compartir de. de vocabulario porque siento yo que me cuesta mucho el hecho de que hay una palabra que significa una cosa y ya usarla con otra ya le cambia totalmente el significado y ahí es donde a veces yo me pierdo porque uno como que normalmente tra quiere traducir cada palabra sí. pero el, y ahí es donde uno se equivoca mucho porque ya ya en una conversación ya y el significado es bien diferente y ahí Exacto. me pierdo. Con, con, no sé, el, con el vocabulario. Correcto, el vocabulario. Ah, Patricia, sabe que tengo la opción exacta para usted, la mejor opción. Uh -huh. Tengo dos opciones. La primera, eh, Patricia, que yo le recomiendo bastante, la lectura. Uh -huh. eh, la lectura de un libro pequeño lo puede buscar en internet. O sabe dónde lo puede encontrar. No, en la, la ropa, la, perdón, en, la, en las tiendas. De donde venden cosas de segunda mano, como ropa usada, uh -huh. hay a veces bastantes libros que ellos lo venden a un dólar, 50 centavos, búsquese uno pequeño o uno de niños, de cuentos, aunque usted lo vea uh -huh. así, pero eso le va a funcionar porque son, pues es un nivel bastante básico, o al uh -huh. menos intermedio de inglés, y eso le va a ayudar a usted, entonces con la lectura usted va leyendo, y si usted ve una palabra que usted no lo va entendiendo, a veces uno lo entiende con el contexto, porque anteriormente usted entendió, le, le entendió la idea, ah, entonces eso ha de significar, dice usted, en, o si no, lo busca en el diccionario, ¿verdad? Uh -huh. Y usted ya se aprende una nueva palabra, y de una vez usted sabe cómo utilizarlo en el contexto, porque ya vio, ¿Qué es lo que pasó en el libro, verdad? ¿Qué se está hablando? Uh -huh. Eso puede ser uno. El segundo, que es un poco más tradicional, Patricia, a mí me funcionó bastante. Eh, la verdad es que sí, pero se lo voy a compartir. Mire, yo lo que hacía en, cuando yo estaba aprendiendo inglés, me acuerdo que ponía palabritas, como en palabras así como pegadas en la pared, eh, en un, en un este papelito. Así, ponía, decía, vaya, ahora me voy a aprender estas tres palabras. Entonces yo lo poní, ponía, perdón, en mi cuarto, en el lugar donde yo pasaba bastante. ¿verdad? En este tiempo yo estaba estudiando, no estaba trabajando, entonces realmente yo pasaba mucho en mi cuarto estudiando. Y sabía que era el lugar donde más yo estaba. En estaba más, a la, más visible. Exacto, lugar visible. Entonces, usted lo puede hacer en su oficina, el lugar donde usted pase todo el día, ¿Por qué? Porque usted probablemente... Todo el día. Ajá. No tengo, no tengo un lugar fijo. Ah, bueno. Entonces, lo que pasa es de que cuando usted está ahí, ¿verdad? Usted está pasando y viendo las palabras y se le van a ir quedando. De alguna manera se le van a quedar porque las está viendo cada rato, ¿verdad? Y la tercera, la tercera que yo le doy, la tercera recomendación es una aplicación que ahorita mismo se la voy a mandar. Uh -huh. Súper bonita. Le va a gustar mucho. Ya va a ver, ahorita se la voy a mandar. Eh, y si quiere ayúdeme a descargarla ahorita porque a veces no, no se le entiende mucho la aplicación, ¿verdad? Uh -huh. Se la voy a mandar, la voy a compartir en el grupo, así en general. Ok. Y si quiere, dele clic ahorita y trate de descargarla con su, con, su, con su teléfono. Fíjese, Patricia, que esta aplicación a mí me gusta bastante. 
Porque uh -huh. a usted le deja como tarea, ¿verdad? A usted primeramente le hace como un examen, no un examen, sino que nada más como le pone varias palabras y le dice a usted que por favor elija las palabras que usted ya se sabe y, la, y las uh -huh. que no se sabe que las deje ahí. Al final, a usted le da un conteo de las palabras que usted se sabe y las que no y de su nivel de vocabulario. Dependiendo de ese nivel de vocabulario, Patricia, día con día le va a ir dando una palabra, ¿verdad? Usted mm. puede elegir más de una palabra, puede aprenderse todas las palabras que usted quiera y va a un porcentaje que va aumentando, ¿verdad? Y ahí lo que me gusta es de que usted, por ejemplo, si usted busca una palabra y esa es la que usted se va a aprender, usted viene, la busca y no, solo, no, la, no le dice la palabra en español, Sino Ajá. que lo que le dice es la definición primeramente, le da un ejemplo, luego le pone una, un texto, ya sea de una noticia, ya sea de una historia, de lo que sea, utilizando esa palabra. Más abajo le da un video, util, en, en, mm. por ejemplo, en una, tel, en, una, perdón, en una película, un video de un documental utilizando la misma palabra la misma y así palabra. sucesivamente uh -huh. solo con una palabra usted la puede ver así como utilizando uh -huh. muchos contextos para que verdad usted se le grabe y usted diga que okay, esta palabra sí ya la sé utilizar no solamente como ok por ejemplo usted ve sleep ah es este dormir dice usted y ya, hasta ahí quedamos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no, no que al contrario, usted tiene más oportunidad de practicar ese vocabulario porque ahí uh -huh. lo tiene. Y al mismo tiempo puede, puedes eh, tratar de desarrollar otras habilidades como el listening, el reading, ¿verdad? Y la escritura y su vocal, vocabulario, perdón, va a ir aumentando. Entonces, ese sería como mi consejo con respecto a eso, Patricia. Muchas gracias. Si ya sabe, de cualquier manera, si usted me dice, teacher, mire, no le entiendo la aplicación, dígame. Y yo le, le ayudo a que más o menos usted vaya eh, sabiendo el camino de cómo es la aplicación, ¿verdad? Para que la vayamos okay. entendiendo. Si usted necesita también prácticas extra o ejercicios extra de algún tema determinado que hemos visto, Patricia, dígame. O no sé si hay algún tema que le ha costado y usted me dice, teacher, realmente este tema no me quedó claro. Con gusto podemos mandarle un video hacer más práctico, incluso se lo puedo explicar con muchísimo gusto, Patricia. Muchas gracias. Sí, nada más con eso, con el vocabulario. Con el vocabulario. Porque el, yo vi, siento que viendo la estructura de cómo se forman las oraciones, cómo vamos a usar cada los, ¿cómo le llaman? Los, el, así como el chol, el col. Ah, la, la, la estructura, ¿verdad? Ajá, va. Con eso sí lo entiendo, pero ya ya armarlas, porque como estoy bien pobre de vocabulario. Ah, ya le entendí. Ahí es, es donde, cierto. eso es lo que a mí me cuesta. Exacto. Porque a veces y también quiero, que... Ajá, perdón. Quiero expresar, digamos, hacer la oración, pero la sé en español, pero... ¿Cómo, ¿cómo se dice la palabra en, en Correcto, en ahí es donde yo ya, ya no puedo. También. Por eso sí necesito refuerzo en el vocabulario. Sí. Uh -huh. Y cuando usted también desee, puede descargarse un diccionario que sea offline, ¿verdad? Cuando ahí, uh -huh. ahí lo tenga siempre. Eso también. Eh, pero como le digo, de hecho, Patricia, quería decirle que la verdad la felicito porque pues le ha puesto uh -huh. muchísimo empeño de seguir, ¿verdad? Al Aunque principio me usted me decía, <ríe> sí, pero mire, Patricia, si usted se fija, usted no se no, no, no es una de las personas que la, la si alguien la ve, no dice, ah, no, ella no puede o es la que menos pueda. No, porque usted está ahí, mire. Entonces, eso le ha ayudado un montón. Sí, intentando, Patricia. intentando. Exacto, pero mire, eso intentar es lo que a usted le va a ayudar. Y uh -huh. le va a ayudar a aprender bastante. Entonces, la felicito por eso, por Gracias. el ánimo de estar acá, por su esfuerzo. Y yo sé que lo está haciendo y lo está haciendo súper bien. Así que felicidades. Gracias. Siga Muchas así, gracias. oye, siga así, okay, no se me desmotive y, y no diga, no, no puedo, ya a ver que sí, así como va Patricia, rapidito va a aprender, se lo prometo. Sí, porque yo siento que lo que, así como empecé el primer día, algo he algo aprendido. <ríe> sí, 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 ya va a ver que, que sea sí. sea poquito, pero sí. Sí, y cualquier cosa siempre dígame, siempre estoy ahí a la orden, ahí tiene mi número, con gusto Patricia, y no sé si tiene alguna pregunta o algo más en lo cual yo le pudiera no, no, ayudar. No, solamente eso con lo de, 
de bueno. un refuerzo del vocabulario, pero ya descargué la aplicación. Bueno, ahí me avisa cualquier cosa y sí, le deseo bien. que tenga una excelente noche, descanse gracias, mucho, provecho. Sí, bueno. eh. Un gusto. Muchas gracias y bendiciones. Feliz bendiciones, noche. adiós, buenas noches. Adiós, feliz noche. Buenas noches.